गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर जो पढ़े थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एविलियन ग्रुप उसका अप्लीकेशन करेंगे सो so, अप्लीकेशन क्या है द आइसोमोर्फिजम क्लास ऑफ एविलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी टू द पावर के मतलब इसका आज हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पर बेसिकली क्या होगा आइसोमोर्फिजम क्लास हम लोग को निकालना है कैसे निकालेंगे मीन्स गिवेन ऑर्डर का होगा मीन्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो आइसोमोर्फिजम क्लास ऑफ एविलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी के पावर के मीन्स यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे द नंबर ऑफ डिस्टिंग आइसोमोर्फिजम ऑफ ए गिवेन ऑर्डर मीन्स गिवेन ऑर्डर का डिस्टिंग आइसोमोर्फिजम निकालेंगे तो सपोज जी बी एन एविलियन ग्रुप ये क्या है जी एक एविलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर है एन सो so, देखिए इस एन को हम लोग लिख सकते हैं तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू एन सो वी कैन राइट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू एन एन इक्वल्स टू पी के पावर के वन पी टू दावर के टू ऑफ टू पी एन टी पावर के टी सो इसके ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू एन सो एन को हम लोग इस तरह से पावर के हिसाब से लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फोर्टी फाइव देखिए सो फोर्टी फाइव को हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइव इंटू नाइन दैट मीन्स नाइन क्या है थ्री स्क्वायर इंटू फाइव वन सो देखिए थ्री थ्री स्क्वायर मतलब क्या है पी स्क्वायर हियर पी इक्वल्स टू थ्री सो फाइव टू दावर वन दैट मीन्स पी टू दावर वन सो so, P यहाँ पर क्या है K है सो so, देखिए ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू पी टू दावर K मतलब इसको हमको पावर के हिसाब पर इससे लिखेंगे सो so, देखिए G बी एन एविलियन ग्रुप फॉर ईच पार्टीशन ऑफ K। सो so, देखिए यहाँ पर G एक एविलियन ग्रुप है और हम उसका पार्टीशन निकालेंगे किसका K का पार्टीशन यहाँ पर डिपेंड करेगा K के ऊपर पार्टीशन सो so, देखिए हम लोग आइसोमोर्फिजम क्लास निकालने से पहले हम लोग को जानना जरूरी है पार्टीशन कैसे निकालते हैं सो so, पार्टीशन अगर समझ में आया तो आइसोमोर्फिजम हम लोग इजीली निकाल सकते हैं सो so, देखिए पार्टीशन कैसे निकल निकलता है सो पार्टीशन मींस क्या है देखिए पार्टीशन मींस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इच के सो पार्टीशन ऑफ के क्या होगा एन वन एन टू ऑफ टू एन टी सच दैट एन आई बिलोंग्स टू जेड टी सो एन वन प्लस एन टू ऑफ टू एन टी इक्वल्स टू के वेर एन वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन थ्री ऑफ टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन टी सो देखिए जो ऑर्डर जी का पावर के हिसाब से हम लोग लिखेंगे पार्टीशन पहले निकालना जरूरी है सो so, देखिए सपोज देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पार्टीशन समझाती हूँ देखिए के सपोज वन हो गया के का वैल्यू वन है सो so, पार्टीशन क्या होगा वन होगा सो so, वन का हम लोग स्मॉलेस्ट मतलब ये ही सबसे छोटा इंटीजर है सो so, इसका इससे छोटा इंटीजर नहीं है सो so, हम इसको वन ही लिखेंगे सो so, देखिए सपोज हम लोगों ने लिया के इक्वल्स टू टू सो टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं टू लिख सकते हैं टू को फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं वन प्लस वन सो देखिए टू का टू पार्टीशन निकला टू से हम लोग यहाँ पर टू पार्टीशन फाइंड आउट किए पहला पार्टीशन था टू और नेक्स्ट पार्टीशन हिज वन कमा वन देखिए थ्री का भी हम लोग पार्टीशन निकालेंगे थ्री को हम को कैसे पार्टीशन देखिए यहाँ से कैसे पार्टीशन हुआ थ्री हो गया सो so, थ्री को फर्दर हम लोग पार्टीशन किए तो टू प्लस वन हो गया सो so, टू को अगेन फर्दर लिखे तो वन प्लस वन हो गया सो so, देखिए यहाँ से थ्री एक पार्टीशन हुआ नेक्स्ट टू कमा वन ये और पार्टीशन हो गया और देखिए वन कमा वन कमा वन सो देखिए थ्री थ्री वन के इक्वल्स टू थ्री सो वी गेट थ्री पार्टीशन सो देखिए अभी फोर अगर एन हमारा फोर हुआ तो उसका पार्टीशन कैसे होगा सपोज के इक्वल्स टू फोर हो गया अभी तो so, फोर हो गया तो फोर पहले लिखेंगे सो so, फोर को अगेन फर्दर पार्टीशन करेंगे तो थ्री प्लस वन हो गया सो so, इसको हम लोग फर्दर पार्टीशन करेंगे तो क्या होगा टू प्लस वन सो देखिए इस वन को हम लोग यहाँ से ले आए तो टू प्लस टू हो गया सो so, देखिए टू को फर्दर में पार्टीशन करूँगा टू इसको मैंने किया तो वन प्लस वन सो इस टू को अगेन मैं फर्दर करूँगी तो क्या कहेगा वन प्लस वन प्लस वन 
तो देखिए k इक्वल्स टू फोर तो इसका पार्टीशन पहले निकला फोर देन थ्री कॉमा वन देन टू टू देन टू वन वन देन वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन सो देखिए सिमिलरली k वन k k टाइम का पार्टीशन करूँगी तो क्या होगा एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री ऑफ टू एन टी सो दीज आर द पार्टीशन ऑफ k सो देखिए ये क्या हो गया पार्टीशन हो गया k का सो देर आर इन वन ग्रुप ये जो पार्टीशन हुआ इसको हम लोगों ने वन ग्रुप में रिप्रेजेंट किया जिसका पावर के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं सो पी टू दावर के आइसोमोरफिक टू जेड पी टू दावर एन वन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड पी टू दावर एन टू एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड पी टू दावर एन टी सो देखिए इस पार्टीशन ऑफ के को हम लोगों ने एक ग्रुप में फॉर्म किया जिसका पावर फॉर्म में लिखा तो देखिए अभी हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं आइसोमोफ एक गिवन ऑर्डर का आइसोमोफिजम क्लास कैसे निकलता है सो so, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द आइसोमोफिजम क्लास यहाँ पे हम लोग को आइसोमोफिजम क्लास निकालना है गिवन ऑर्डर का ऑर्डर दिया हुआ है पी टू दावर वन पी टू दावर टू पी टू दावर थ्री पी टू दावर फोर सो देखिए सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया है लेट पी इक्वल्स टू फाइव यू कैन टेक एनी इंटीजर पी थ्री सेवन एनी इंटीजर सपोज मैंने यहाँ पर लिया पी इक्वल्स टू फाइव सो देखिए यहाँ पर ऑर्डर के हिसाब से लिखूंगी तो क्या होगा फाइव फाइव टू दावर वन फाइव प्लस स्क्वायर फाइव क्यूब फाइव फोर सो देखिए पहले इसका ऑर्डर ऑफ जी ये देखिए पार्टीशन को एक ग्रुप के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे सो ऑर्डर ऑफ जी फर्स्ट क्या है फाइव टू दावर वन है सो so, इसका पार्टीशन वन का क्या होगा वन होगा सो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ पी फॉर जी सो इसको मैं कैसे लिख पाऊंगी एक्सटर्नल डायरेक्ट आइसोमोर्फिक फॉर्म में क्या होगा जेड फाइव होगा नेक्स्ट पार्टीशन इज फाइव स्क्वायर सो देखिए इस टू को पार्टीशन करूंगी सो so, इसमें के क्या है टू है सो so, टू का पार्टीशन क्या होगा टू होगा टू होगा और वन वन होगा इसको अभी मैं लिखूंगी आइसोमोर्फिजम के हिसाब से कैसे लिखूंगी सो so, देखिए यहाँ पर जेड क्या है फाइव का पावर वन है सो so, अभी क्या जेड फाइव इसका पावर के का पावर क्या है स्क्वायर है सो so, इसको अब कैसे लिखूंगी जेड फाइव पावर क्या है वन आइसोमोर्फ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड फाइव वन सो ये देखिए इसका हो गया सो अगेन देखिए फाइव का क्यूब है सो so, फाइव का क्यूब को मैं क्या करूँगी अभी सो के इक्वल्स टू थ्री है सो थ्री का पार्टीशन देखिए पहला थ्री होगा देन टू प्लस वन देन वन प्लस वन प्लस वन सो इसको मैं आइसोमोर्फिक ये थ्री आइसोमोर्फिक टू क्या होगा जेड फाइव इसका के क्या है थ्री है लिखा देन इसका अभी हम लोग लिखेंगे जेड फाइव इसका क्या है टू है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड फाइव इसका पावर वन है सो so, इसका अब हम लिखेंगे जेड फाइव टू दावर वन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड फाइव टू दावर वन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड फाइव टू दावर वन मतलब इसका भी हमने हाइसोमोर्फिक क्लास लिखा सिमिलरली अभी फाइव टू दावर फोर का लिखेंगे सो so, देखिए यहाँ पर के क्या है फोर है सो so, देखिए पहले पार्टीशन निकलते हैं फोर थ्री प्लस वन देन टू प्लस टू टू प्लस वन प्लस वन देन वो इसको ब्रेक करेंगे तो वन प्लस वन प्लस वन सो देखिए ये क्या हो गया पाँच ठो हो गया फाइव आइसोमोर पार्टीशन हो गया सो so, पार्टीशन को आइसोमोर्फिक क्लास के फॉर्म में कैसे लिखेंगे सो so, यहाँ पे फोर है के क्या है फोर है सो so, इसको जेड फाइव टू दावर फोर सो देखिए इसको फिर लिखेंगे क्या है जेड फाइव टू दावर क्यू प्लस जेड फाइव टू दावर वन सिमिलरली टू प्लस टू को कैसे लेंगे जेड फाइव प्लस स्क्वायर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड फाइव स्क्वायर तो इसको कैसे लिखेंगे जेड फाइव स्क्वायर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जेड फाइव टू दावर वन एक्सटर्नल डायरेक्ट जेड फाइव टू दावर वन सो देखिए इस तरफ से यह लिखें सो गिवन क्वेश्चन का जो ऑर्डर दिया हुआ था ये सब ऑर्डर था उसको पार्टीशन फॉर्म को हम लोगों ने आइसोमोर्फिक क्लास के हिसाब से लिखा सो so, देखिए यहाँ पर और एक कंक्लूजन हमको मिला ये फाइव टू द पावर थ्री ये ऑर्डर का जो पार्टीशन का आइसोमोर्फिक जो मिला ये और ये नॉट नौ, इक्वल मतलब ये फाइव जेड फाइव स्क्वायर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड फाइव टू दावर वन ये नॉट आइसोमोर्फिक टू जेड फाइव एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड फाइव एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड फाइव ये आइसोमोर्फिक इसके नहीं है नहीं है इसका मतलब ये यहाँ पर भी देखिए ये इसका आइसोमोर्फिक नहीं सो देखिए यहाँ पर एक कंक्लूजन मिलता है नोट आया जेड फाइव स्क्वायर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड फाइव नॉट आइसोमोर्फिक टू जेड फाइव एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जेड फाइव एक्सटर्नल जेड फाइव 
बिकॉज जेड फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव इज नॉट एज समर्स एक टू दिस तो देखिए ये एक नोट है ए एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ बी एसोमोरफिक टू ए एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ सी ये होगा के कैसे होगा अगर हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लो लगाएंगे तो ये क्या होगा बी एसोमोरफिक टू सी सो थैंक यू